टेस्ट टू बेबी प्रक्रिया यानी आई प्रोसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी भ्रूण ने प्रत्यारोपण के पहले डॉक्टर आपको फ्रेश और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की जानकारी देते हैं आइए आज हम जाने कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर है आई में माहवारी के दूसरे दिन से नौ या दस दिनों के लिए अंडे बनने के लिए हॉर्मोन्स के कुछ इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं उसके बाद अंडे निकालने की प्रक्रिया यानी ओवम पिकअप किया जाता है फिर इस अंडे और शुक्राणु का मिलन कराकर एम्ब्रियोस तैयार किए जाते हैं फिर उसे तीसरे या पाँचवें दिन में बच्चेदानी में रखा जाता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी जिस साइकल्स में इंजेक्शन लगाए गए हैं उसी साइकिल में अगर एम्ब्रियोस को बच्चेदानी के अंदर रखा जाए तो उसे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं और अगर उस साइकिल को छोड़कर अगले साइकिल में या उसके बाद के साइकिल में एम्ब्रियोस को महिला की बच्चेदानी में रखा जाए तो उसे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं अक्सर पेशेंट्स हमसे यही सवाल पूछते हैं कि मैडम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़्यादा बेहतर है कि फ्रोजन एम्ब्रियो किस में ज़्यादा प्रेगनेंसी होने का चांस रहेगा तो बात करें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की पहले जो कुछ एक साल पहले फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को ज़्यादा बेहतर माना जाता था फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी एफ से क्योंकि उस समय जो फ्रीजिंग के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो थी स्लो फ्रीजिंग जिससे एम्ब्रियोज में आइस क्रिस्टल्स यानी बर्फ जम जाती थी और उन्हें फ्रीज करने और वापस इस्तेमाल यानी थॉ करने के दौरान उन्हें नुकसान पहुंचने का उन्हें क्षति पहुंचने का खतरा रहता था और कई बार वो नष्ट भी हो जाते थे पर जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे ही फ्रीजिंग में एक एडवांस टेक्नोलॉजी है विट्रीफिकेशन इससे एम्ब्रियोज में आइस क्रिस्टल्स यानी बर्फ़ नहीं जमती और उन्हें फ्रीज करने और वापस इस्तेमाल थौ के दौरान कोई भी नुकसान पहुँचने का खतरा नहीं रहता है वह सालों तक फ्रीज करके रखे जा सकते हैं एम्ब्रियोज अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही रहते हैं और इनसे पैदा होने वाले बच्चों में भी कोई भी प्रकार की खराबी नहीं रहती है तो डेफिनेटली फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़्यादा बेहतर है और क्या दो बातें जानना ज़रूरी है हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में पहली बात ये कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं अंडे बनने के लिए उससे शरीर में कुछ हॉर्मोन्स जैसे इस्ट्रोजन की मात्रा ज़रूरत से अधिक हो जाती है जो बच्चेदानी की लाइनिंग यानी परतों को अच्छी तरह बनने नहीं देती तो एम्ब्रियोस चिपक नहीं पाते और प्रेगनेंसी होने का चांस कम हो जाता है और बाई चांस अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो अबॉर्शन यानी गर्भपात का खतरा रहता है ठीक इसके विपरीत फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी एफ साइकल्स में सारे हॉर्मोन्स अपने नाम नॉर्मल यानी सामान्य रेंज में आ जाते हैं और बच्चेदानी की भी लाइनिंग अपनी प्राकृतिक रूप में आ जाती है इस दौरान आपको वापस अंडे बनने की प्रक्रिया नहीं की जाती यानी आपको इंजेक्शन्स नहीं लगाए जाते हैं सिर्फ आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे बच्चेदानी की लाइनिंग परतें अच्छी तरह बन जाए और भूड़ चिपकने के भी चांसेस अधिक रहते हैं जिससे प्रेगनेंसी होने का चांस डेफिनेटली साठ से सत्तर अधिक रहता है फ्रेश एम्प्रियो ट्रांसफ़र से तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांस भी बढ़ जाते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर्स में जो इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं उससे हार्मोन्स की वैल्यू ज़रूरत से अधिक बढ़ जाने से एक कंडीशन है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम यानी ओ होने का खतरा अधिक रहता है जो महिला की सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है ठीक इसके उल्टे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स में सारे हार्मोन्स अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं तो ओ का खतरा न के बराबर ही रहता है सबसे आखिरी और ज़रूरी बात यह है कि एफ ई टी साइकिल यानी फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स में ये फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से आपके एम्ब्रियोस सालों तक फ्रीज करके रखे जा सकते हैं एक ही बार हुई प्रक्रिया में बने हुए एम्ब्रियोस से सफलतम प्रेगनेंसी पाने के बाद आप उसी प्रक्रिया में बने हुए एम्ब्रियोस से दूसरी या उसके बाद की भी प्रेगनेंसी पा सकते हैं तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से प्रेगनेंसी होने के चांस डेफिनेटली ज़्यादा हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से